இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப சாஃப்டான ரொம்ப சுவையான சாக்லேட் ப்ரௌனி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை செய்யறதுக்கு நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு பொருள் தான் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களால நம்பவே முடியாது சில பேர் இந்த சாக்லேட் ப்ரௌனியை பார்த்தோன்னா நம்ம வீட்டில் ஓவன் இல்லை ரைஸ் குக்கரும் இல்லை இல்லை ஹேண்ட் விஸ்கர் இல்லை ஹேண்ட் மிஷின் விஸ்க் பண்ணுற மிஷின் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு நினச்சி இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை சக்கரை மைதா முட்டை வெண்ணெய் எதுவுமே தேவையில்லை இந்த ப்ரௌனி நம்ம செய்யலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு பேக்கெட் ஓரியோ பிஸ்கெட் நான் எடுத்திருக்கேன் இதில் பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பீஸ் ப்ரௌனீஸ் வருது அப்புறம் இரநூத்தம்பது எம்எல் காய்ச்சிய பால் ஒரு டம்ளர் ஃபுல்லாக ஓரியோ பிஸ்கெட்டை இந்த மாதிரி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க உள்ளே இருக்க க்ரீமை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு நம்ம பிஸ்கெட்டை மிக்சி ஜாரில் போட்டு பொடி பண்ணிக்க போகிறோம் நீங்கள் இந்த மாதிரி தனியாக இப்படி கத்தியை வச்சு எடுத்தீங்கனாலே டக்குன்னு தனியாக வந்துடும் க்ரீம் க்ரீமை மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு பிஸ்கெட்டை பொடி பண்ணிக்க போகிறோம் பொடி பண்ணியாச்சு காய்ச்சிய பால் இந்த பொடி பண்ண அந்த மிக்சி ஜார்லே ஊற்றி நம்ம ஒரு வைப்பர் பட்டன் ஒரு மூணு வாட்டி போட்டோம்னா நல்லா க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்துடுது இதனால தான் நான் ஹேண்ட் விஸ்கர் வேண்டாம்னு சொன்னேன் மிக்சி ஜாரில் நல்லா பிளண்ட் பண்ணியாச்சு பிஸ்கெட்டையும் பாலையும் இந்த மாதிரி க்ரீமி கன்சிஸ்டன்சி வந்தோன்னா ஒரு பிளேட்டில் வெண்ணெய் தடவி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பட்டர் ஷீட்டு எண்ணெய் எதை வேணால் போட்டுக்கலாம் பிளெண்ட் பண்ண மாவை ஒரு லேயர் போட்டுட்டு பாதி மாவை நிறுத்திக்கோங்க அதுக்கு நடுவில் நம்ம இந்த க்ரீம் எடுத்து வச்சுருக்க க்ரீமை ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் நல்லா சுற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க க்ரீமை சுற்றி ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம நிறுத்தி வச்சுருந்த மாவை மறுபடியும் மேலே இன்னொரு ஒரு லேயர் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் மூணு பிஸ்கெட் போதும் தாராளமாக கீழே ஒரு லேயர் போட்டு க்ரீமை க்ளோஸ் பண்ணி மறுபடியும் மேலே ஒரு லேயர் போடுற அளவுக்கு வருது மூணு பிஸ்கெட்லேயே நான் சின்ன பேக்கெட் பிஸ்கெட் தான் வாங்கினேன் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறமா மிக்சி ஜாரில் நம்ம பிளெண்ட் பண்ணோம் இல்லையா பொதுவாகவே ஹேண்ட் பிஸ்கரில் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் மாவு கம்மியாக வேஸ்ட் ஆகும் மிக்சி ஜாரில் வந்து அந்த இடுக்கலாம் அந்த பிளேடு இடுக்கலாம் நிறைய மாவு வீணாக போயிடுமே அதை எடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாதீங்க அதுக்கும் ஒரு ஐடியா இருக்குது சொல்கிறாத நம்ம இந்த பேனில் தான் கேக்கை பேக் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டை போட்டுட்டு பிளேட்டை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட போகிறோம் பொதுவாகவே நான் கேக்கை வந்து கேஸ் ஸ்டவ்வில் ட்ரை பண்ண மாட்டேன் காரணம் அந்த முட்டை வெண்ணெய் மைதா இதெல்லாம் உள்ளே வரைக்கும் வேகிறதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ கேஸ் வேஸ்ட் ஆகும் நான் இதில் ட்ரை பண்ணாமல் ரைஸ் குக்கரில் தான் பண்ணுவேன் அதனுடைய லிங்க்கெல்லாம் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் இந்த கேக்கில் நம்ம இதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்காததால் ஒரு டென் மினிட்ஸில் இது பேக் ஆகிடுது அதனால் தாராளமாக இதை நீங்கள் பேனில் ட்ரை பண்ணலாம் டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் இந்த மாதிரி துணி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் லிட்டை சீக்கிரமாக ஆகிடும் கேக் வெந்துட்டுருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே இந்த மிக்சி ஜாரில் மீதம் ஒரு ஒட்டிகிட்டு இருக்க மாவில் நீங்கள் ஒரு டம்ளர் பாலை ஊற்றி ஒரு சுத்து சுற்றி எடுத்திங்கன்னா சாக்லேட் மில்க் ஷேக் தயாராகிடும் மில்க் ஷேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம மிக்சி ஜாரும் க்ளீனான மாதிரி ஆச்சு ஒரு மில்க் ஷேக்கும் நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு வேணும்னா ஒரு ஸ்பூன் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் கூட சேர்த்துக்கோங்க அது இல்லைனாலே டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் சக்கரை எதுவுமே வேண்டாம் டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு வாங்க ஓப்பன் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் கேக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ப்பான எட்ஜஸ் இருக்க ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை கத்தியோ வச்சு குத்தி பாருங்க அந்த மாவு ஒட்டாமல் வரணும் எங்கேயும் ஊட்டில் எடுத்துடலாம் இன்னொரு ஒரு பிளேட்டை வச்சு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் ஸோ பார்த்து இன்னொரு ஒரு பிளேட்டை வச்சு திருப்பிக்க போகிறோம் பொறுமையாக எடுத்துருங்க வந்துருச்சு பிளேட்டு கேக் செய்ய தேவையான எந்த ஒரு பொருளும் இல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டான சுவையான ப்ரௌனியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கும் கொடுங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிங்களா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லாம் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங